Conectados, a Motorola lançou o Moto G9 Power no final do ano passado e eu testei ele, eu vou comentar aqui para vocês o que, que eu achei desse smartphone, né? Será que ele é bom para foto? O que a gente pode dizer sobre a tela dele? O que a gente pode dizer sobre a duração da bateria, né? A linha G9 Power tem um grande foco em bateria e esse smartphone traz até 6.000 mAh. Ora, o que, que a gente sabe sobre isso? O que, que eu concluí desses testes? Você confere logo após a vinheta. Assim, o Moto G9 Power chegou custando R$ 1.900, esse é o preço de lançamento dele. Mas logo após o lançamento ele já começou a cair o preço, então R$ 1.800, R$ 1.700. Agora, se você quiser saber quanto ele está custando, você pode utilizar a extensão que a gente tem para o Google Chrome, nosso comparador de cupons, comparador de cupons não, comparador de preços e testador de cupons. Lá você consegue ver o histórico de, de quanto esse smartphone estava custando, né, em quais lojas ele está mais barato e é lógico comprar se for do seu interesse, tá? Pague mais barato com o nosso testador de cupons e comparador de preços. Só fazendo aqui um comentário, a linha G não é mais aquela que a gente conhece de antes, né? Agora a linha G já está custando, bom, o G9 chegou custando R$ 1.900. Antes dele, o G8 chegou por R$ 1.600 e o G7 chegou, o Power, né? Chegou por R$ e 400 reais. Então, assim, é uma mudança de preço bastante significativa, a Motorola está mudando a linha G dela e quem sabe o próximo smartphone da linha G, o Moto G, G, G10 Power, olha só que estranho, G10 ficou um pouco estranho, talvez chegue aí por mais de 2 mil reais, o que já foge bastante da linha intermediária. Mas é isso, só para você ter isso em mente, né? Às vezes você tem o G7, vai comprar o G9 e fica, fica nessa dúvida. E falando agora rapidamente do que vem na caixa. Na caixa ele vem com fone de ouvido, tá? Um fone de ouvido muito bom, ele é muito bom o fone de ouvido, é muito bom também que a Motorola ainda traga o um fone de ouvido na caixa, porque às vezes é um utensílio, às vezes não, é um utensílio bastante útil. E também ele vem com uma capinha, o que também é interessante para proteger o celular. E na caixa ele vem com um carregador de 20 watts, que demorou esse tempo que está aparecendo aí na tela, porque eu não lembro de cabeça o tempo exato que ele demorou para recarregar com esse carregador, mas ele carregou 6.000 mAh de bateria nesse tempo. <música> Bom, vamos falar agora do design do Moto G9 Power. Um detalhe bastante simples, ele vem aqui com uma bandeja híbrida, que você pode utilizar dois chips, ou então é um chip e um cartão micro SD. E outros detalhes aqui do design, ele tem esse acabamento em verde, ele tem um plástico que não tenta imitar em nada o vidro, que é bem interessante, o plástico não tem nada demais nesse segmento intermediário, não vejo motivos para ter um material diferente, o plástico ele tem uma função muito boa aqui, ele fica bonito, ele tem umas ondinhas aqui que dá um reflexo bem interessante. A gente tem aqui o leitor de digitais, o leitor de digitais nesse caso é bem tradicional da Motorola, ele fica aqui com o um login M, mas eu estou gostando bastante de ver as empresas colocando o leitor de digitais aqui do lado no botão Power. Então é o botão Power e também é o botão de ligar e desligar, tem o LG 6K2 Plus que vem assim, também tem um pouco M3 e outras empresas estão adotando, estou achando bem interessante que daí você é, ocupa menos espaço e você tem ali a função no lugar bastante intuitivo, então, mas também nada contra esse daqui. Já comentei do fone de ouvido, ele vem aqui com o fone de ouvido e tem uma saída de áudio nessa parte de baixo. Cara, a saída de áudio desse smartphone é bem alta, tá? É, é mono, mas ainda assim é uma boa saída de áudio. Ele tem aqui a câmera em buraco de tela, tem quatro buraquinhos aqui como você tá vendo, mas na verdade são só três câmeras, e uma aqui é o flash. Esse é o design do aparelho. É um aparelho que acaba sendo bem bonito, tem um efeito bem legal. Aqui o um reflexo dessa parte traseira. Mas é isso, eu gosto bastante de smartphones mais alongados, só que ele pode ficar um pouco ruim de você navegar se você tem uma mão pequena ou se você não está habituado a trabalhar com um smartphone muito grande como esse. Ele, ele é realmente grande, ele é bem largo e tem 10, 10 milímetros de espessura, o que também é bastante, mas né, para colocar uma bateria de 6.000 mAh, até que dá para entender.
Falando agora do desempenho, o Moto G9 Power tem o Snapdragon 662, processador da Qualcomm, que é bastante interessante, a linha 600 é uma linha muito boa da Qualcomm, que promete aí é, um custo-benefício bem interessante, e é também interessante a gente ver que o Moto G8 Power anterior chegou com o Snapdragon 665, então teve um pequeno downgrade, porque o 662 e o 665, se você for procurar ver sobre os benchmarks dele, você vai ver que o 662 é um pouco inferior, mas acaba sendo mais barato, então talvez por isso a escolha do 662, não deixa tanto a desejar, mas ainda assim é inferior ao que a gente viu no G8 Power, né, no, do ano passado. Na parte de navegação, eu, eu tive raros problemas de engase, mas hora ou outra sim, ele enfrentou. É normal, no segmento intermediário, você ter uma engasgadinha ou outra. Ele tem 4 GB de memória RAM e o aparelho que a gente testou estava com 128 GB de armazenamento, que foi mais do que suficiente. E o que a gente pode dizer sobre jogos? O Moto G9 Power é bom para jogos? Pois é, eu testei com três jogos que a gente costuma testar aqui, que é o PUBG Mobile, COD Mobile e Asphalt 9. O Asphalt 9 foi o jogo que mais teve dificuldade, que o Moto G9 Power teve dificuldade para rodar. Ele rodou, na verdade, em todas as configurações, mas assim, com travamentos longos. Então, várias vezes ele dava uma quedinha de frame ou ficava ali mais estável, só que chegava a hora que ele dava uns frames muito longos, ficava travado, aí depois fluía. Isso aconteceu até mesmo na qualidade mais baixa. Então, o Asphalt 9 foi um jogo que ficou meio que injogável, aqui nesse celular, mas talvez você consiga jogar se você não for muito exigente, não se importar tanto com frames long. Já PUBG Mobile foi reconhecido na qualidade média, que é uma qualidade bem aceitável, e você pode até jogar numa qualidade no, no alto também, não vai, não vai enfrentar muito problema. Ele foi reconhecido no médio, eu consegui jogar no alto. Mas COD Mobile, que é um jogo muito bem otimizado, acho que eu tenho que falar isso, conseguiu rodar na qualidade máxima, de um jeito muito satisfatório, é um jogo que eu, eu gosto de jogar e eu até que sou bom. Eu sou um pouco bom em COD Mobile. Apesar de ser um smartphone que foca em bateria, eu sei que tem muita gente que também vai olhar ali a câmera e se for se tiver uma boa câmera vai pensar, poxa, tem uma boa bateria, tem uma boa câmera, por que não levar? E pensando nisso, a Motorola colocou aqui três câmeras. Uma câmera principal de 64 megapixels, f1.8, tem também uma de 2 megapixels, macro, essa bastante questionada e com razão, e também 2 megapixels de sensor de profundidade, né? E assim, é, falando sobre, primeiro sobre 64 megapixels, a principal, a que você provavelmente vai utilizar se você comprar um celular desse, se você utilizar um celular desse. Em boas condições de iluminação, você vai conseguir fazer boas fotos para o segmento intermediário, mas assim, pelo que a gente está vendo, não é, não é uma câmera de diferencial, é o que na média a, a concorrência está oferecendo. Então, você vai ter ali um um, um equilíbrio bacana, você vai ter um bom foco, uma boa definição, e é isso. Né? Eu, em, em algumas situações você até vai conseguir fazer fotos realmente excelentes, é, com bastante cor, com bastante, enfim, com detalhes, como você está vendo na tela. E aí a gente entra numa questão que, enfim, que eu tenho que comentar, que é o sensor macro que não se justifica, de 2 megapixels, que, bom... Primeiro que perde muita definição, é, você, beleza, que você consegue focar mais perto do objeto, mas acaba que simplesmente não se justifica, porque se você utilizar o sensor principal e tirar a foto, é lógico que você não vai conseguir focar tão perto, mas se você tirar mais de longe e depois dar um zoom na foto, você vai ter a mesma, mesma quantidade de definição. Ou se você der o zoom antes de postar ali no Instagram ou na rede social, você vai acabar tendo o mesmo resultado, então não justifica, porque a Motorola poderia, em vez de colocar esse sensor de 2 megapixels macro, poderia ter colocado talvez uma tela objetiva que também não seria tão boa quanto provavelmente, mas daria mais opção na hora da foto para enquadrar mais pessoas ou para ter um, é, um panorama melhor de onde você está, de um ambiente, ou então poderia remover, deixar só a câmera principal e colocar mais detalhe nessa câmera principal, melhorar a qualidade dela. Então é bastante questionável a escolha desse, dessa câmera macro de 2 megapixels. Já a câmera selfie de 16 megapixels também conseguiu entregar aí uma qualidade bacana. Na verdade, ela foi bem satisfatória. Deixa eu tirar uma foto aqui só para vocês verem. É claro que aqui eu estou num ambiente que tem bastante luz, mas você pode ver que já pega ali bastante detalhe do meu rosto. E vamos colocar aqui, ó. Deixa eu vir aqui colocar o modo retrato para já mostrar para vocês como que funciona o modo retrato. De modo geral, o modo retrato consegue recortar bem e colocar. Né? O modo retrato é aquele que você desfoca o fundo, para quem por acaso não sabe, e ele consegue fazer bem. Eu achei que a inteligência artificial desse smartphone consegue entregar também um resultado satisfatório no modo retrato e na selfie. Então, em diversas situações, a câmera selfie vai sair muito bem para o segmento intermediário.
Agora falando do principal ponto do moto na linha G Power, né, de todo o ano, que é a bateria. Ele chegou com 1000 mAh a mais do que o Moto G8 Power, então nesse sentido foi um ponto positivo, o Moto G8 Power veio com 5.000 mAh, caso você não tenha feito a conta, mas é isso, 6.000 mAh de bateria que a Motorola promete durar 60 horas. E nos meus testes eu me surpreendi. Esse smartphone consegue segurar ao menos dois dias de uso. Não importa se você é um usuário moderado ou um pouco mais intenso. Dois dias de uso pelo menos ele consegue segurar. Três dias se você for um usuário leve, se você utilizar ali para responder uma mensagem ou outra e tal. Dois dias se você for um usuário assim, normal, se você consumir rede social, assistir um pouco de YouTube, um pouco de Netflix. Agora, para ele durar menos de dois dias, você tem que utilizar ele bastante, você tem que ser um usuário intenso. Então, se você, por exemplo, para ele durar só 8 horas, você tem que ficar continuamente jogando 8 horas direto, né? Jogando PUBG Mobile, sei lá, COD, ficar jogando, assistir Netflix sem parar no brilho máximo. Aí isso vai consumir a bateria dele direto em umas 8 horas, ali umas 9 horas, ele é o que ele vai durar, mas isso é um uso bastante intenso. Só para dar um parâmetro para vocês, de acordo com os testes que eu fiz. E num teste de bateria com o celular começando com carga de 100%, após 2 horas de Amazon Prime Video, 1 hora de YouTube, 30 minutos de Spotify e 30 minutos de jogatina, ele terminou com carga de 71%. Um resultado muito bom, muito acima da média, mostrando aí uma excelente gestão de bateria no aparelho da Motorola. E é basicamente isso que a gente pode falar sobre a bateria do Moto 9 Power. Então, é uma baita de uma bateria. A gente sabe que na concorrência, o mais próximo é o Galaxy M51, que tem 7 mil mAh de bateria, mas já tem um preço um pouquinho mais salgado e aí talvez já não compense para você, mas também é um smartphone bem interessante em termos de especificações e aí você confere. Se você quer bateria, né? Tem que, ficar, tem que olhar todos os smartphones das concorrência e tal, mas o Moto G9 Power ele tem um preço um pouco melhor. <música> E falando agora de um elemento bastante interessante desse smartphone, que brinca um pouco aí com o design, diz um pouco sobre o design, a tela dele de 6.8 polegadas, que é uma tela muito grande. Para quem não está acostumado a ter um smartphone com tela grande, é, é, pode ser um pouco surpreendente, porque assim, o manuseio dele é diferente, para você assistir Netflix, YouTube, para você navegar, é uma, é uma questão diferente, para você jogar é muito bom, então é uma tela muito boa para você consumir vídeos e para você jogar. E assim, um detalhe é que essa tela, apesar de ser muito boa para esses quesitos, para você é, poder jogar, assistir filme e tal, multimídia, ela não é Full HD e a concorrência é muito boa em oferecer essa tela Full HD e ela é, essa daqui é IPS LCD, mas ainda assim não é uma tela ruim, é uma tela que tem um brilho bacana, não é um, um brilho muito intenso, mas ainda assim é um brilho bom, e consegue ser econômica, né, para ter mais duração de bateria. Pois é, e para quem vale a pena então esse smartphone? Assim, a gente tá, o segmento intermediário ele é lotado de opção. Então se você gosta de bateria, dá uma olhada nos concorrentes que tem bastante bateria, né? Como eu falei, Samsung Galaxy A51, tem também outros smartphones que você pode dar uma olhada, tem também modelos da China que você pode dar uma olhada que tem bastante bateria, Poco M3 que eu já fiz vídeo aqui, pesa com carinho, e pesa com a gente, né? Que a gente tá fazendo vídeo direto aqui para dar dica vo para você de que smartphone você comprar. Então, a dica é, primeiro espere um pouco o tempo passar, porque todos os smartphones que estão chegando no lançamento estão caindo cerca de, no mínimo, 300 reais pouco tempo depois. Então dá essa esperada se você está vendo esse vídeo logo pouco depois do lançamento e dá uma olhada nos outros smartphones que focam em bateria. A câmera dele é uma câmera que você vai conseguir encontrar facilmente em outros smartphones e a tela dele também não é um grande destaque, apesar de ser uma tela grande. Então se você gosta de tela grande e gosta de bateria, o Moto G9 Power pode ser uma boa. Mas é isso, eu sou o Neri Neto e se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo e fica aqui para assistir mais um. Até mais! Música